Merhaba değerli arkadaşlar. Bugünkü dersimizde paragrafta anlatım konusunu işleyeceğiz. Dersimize başlamadan önce paragraf ve dil bilgisi konularının sırasıyla geleceğini belirtmek isterim. Şimdi dersimize başlayabiliriz. İlk olarak açıklık neymiş ona bakalım. Sözün tek ve net anlam vermesi anlatımda karışıklık yaratabilecek iki farklı anlaşılabilecek ifadelerin bulunmaması özelliğidir. Açık bir anlatımda edebi sanatlara yer verilmez. Şimdi de duruluk neymiş ona bakıyoruz. Anlatımda gereksiz sözcük bulunmamasıdır. Aynı anlama gelebilecek sözlerin bir arada bulunması duru bir anlatım değildir. Şimdi örneğimize bakalım. O, duygularını ve düşüncelerini anlatırken İşlevsiz tek bir sözcük kullanmayan yazarlarımızdandır. Onun yazılarından ne bir sözcük atabilirsiniz ne de onlara bir sözcük ekleyebilirsiniz. Her sözcük yerli yerindedir. Sıradaki konu başlığımız akıcılık. Dilin pürüzsüz bir şekilde ve dil bilgisi kurallarına uygun düşünce akışını bozacak kopukluklardan arındırılmış kullanımıdır. Akıcı bir anlatımda da elbette açık, duru ve yalın bir dil göze çarpar. Akıcılığı sağlamak için şiirde asonans ve aliterasyonlara başvurulur. Hocam peki asonans ve aliterasyon nedir onları söylemediniz, onları da açıklar mısınız? Asonans şiirde aynı ünlü seslerin tekrarına denir. Bir şiirde ya da düz yazıda ahenk yaratmak amacıyla Aynı ses ya da hecenin yinelenmesine de aliterasyon denir. Teşekkür ederim hocam. Kaan'ın sorusunu cevapladığımıza göre örneğimizle devam edelim. Güneş batmak üzereydi, hava serinlemişti, üşüdü, hırkasını aldı sırtına. Çevre sakindi, sanki herkes uykudaydı, sessizlik vardı, içi ürperdi, koşup gitti içeriye, radyoyu açtı. Bir müzik yayıldı ortalığa, içi rahatladı, tekrar döndü balkona, hava serindi ama hırkası vardı, üşümüyordu. Müzik vardı hafiften, sessizlik kaybolmuştu, şimdi rahat rahat okuyabilirdi kitabını. Şimdi ise yalınlık neymiş ona bakıyoruz. Anlatımın süsten, gösterişten ve gereksiz ayrıntıdan uzak olmasıdır. O şiirde duygular, düşünceler, bütün yabancı ögelerden, fazlalıklardan, süsten arınmış olarak en katıksız biçmiyle belirir. İki nokta arasındaki en kısa çizginin düz çizgi olması gibi. Geçiyoruz sürükleyiciliğe. Sürükleyicilik, merak ve heyecan ögelerinin öne çıkmasıdır. Genellikle akıcılıkla birbirine karıştırılır. Akıcılık, anlatım yani üslup ile, sürükleyicilik ise içerik yani konu ile ilgilidir. Şimdi ise doğallık neymiş ona bakıyoruz. Anlatımın yapaylıktan uzak, içten doğal olmasıdır. Doğal bir anlatım zorlama hissi yaratmaz okurda, gündelik konuşma dilinin rahatlığını ve tadını duyurur. Doğallık anlatımın inandırıcılığını sağlar. Şimdi örneğimize bakalım. Yazarlıkta ilk öğretmenim annemdir. Annem Nideli'ydi. Anadolu'yu yakından görüp tanımıştı. Halkın dil ve düşünce gerçeklerini içine iyice sindirmişti. Okur yazardı ama gramer bilmezdi. Edebiyat bilgisi kıt bir kadındı. Sezgisi güçlüydü. Yazdıklarımı anneme okur, nasıl olduğunu sorardım. Yazdıklarımın kimi yerlerini burası olmamış diye eleştirirdi. Nedenini sorduğumda, Böyle denmez de ondan derdi. Sıradaki başlığımız yoğunluk. 
Bir sanat yapıtının yüzeysel olmaması, kat kat anlamlar içermesi, her okuyuşta farklı duygu ve düşünceler uyandırmasıdır. Son olarak özgünlük neymiş ona bakıyoruz. Benzerlerinden ayrılan, kendine özgü ile dikkat çeken herhangi bir yerden alıntı veya kopya olmayan yazının özelliğidir. Evet değerli arkadaşlar, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Başka bir derste tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.